Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre as melhores leituras de 2024 Até agora, a gente conversar sobre os melhores livros, né? Os grandes destaques desse primeiro semestre Eu ainda vou fazer a tag de 50%, que é basicamente assim uma tradição Todo ano aqui no canal tem essa tag, então é uma tradição que eu vou manter em 2024 Ainda vou trazer esse vídeo pra vocês, mas eu já gostaria de começar aqui Trazendo pra vocês os grandes destaques do ano pra mim até agora Livros que eu recomendo Recomendei muito pra vocês aqui no canal ao longo desse ano, também nas outras redes sociais E vou continuar recomendando ainda por bastante tempo, porque foram leituras realmente que me marcaram muito Eu fiz essa seleção, deixei aqui a listinha pronta do lado pra poder ir comentando com vocês E eu vou colocar aí então em ordem de preferência Confesso que em alguns, alguns casos, né, dependendo de alguns livros aqui, eu fiquei muito no empate, assim Não vou dizer que eu gostei mais ou menos, porque a maioria deles, assim, eu amei Na verdade todos eles, né, eu amei de igual forma Alguns conseguiram me conquistar mais do que outros, alguns livros tinham temáticas e assuntos que me interessaram mais, então por isso eles acabaram tomando certo destaque. Porém, o top 3, né, desse vídeo, assim, eu acho que ainda se mantém no meu ranking ali de preferência, né, dentre todos os que eu li esse ano. Antes de qualquer coisa, eu vou te pedir pra você se inscrever aqui no canal se ainda não estiver inscrito, ativa o sininho pra ficar por dentro das próximas atualizações, também me segue nas outras redes sociais, o link foi aqui na descrição do Instagram, do TikTok, do canal de novidades do Telegram, por lá você também fica por dentro aí de promoções de livros que eu sempre posto lá pra vocês em primeira mão, então não esquece de me seguir por lá, eu tô quase chegando nos 10 mil seguidores no TikTok, então se você puder ir lá me seguir pra que eu consiga chegar aos 10 mil seguidores e daí conseguir monetizar nessa rede, eu serei muito grata, e também estamos quase batendo gente, os 50 mil seguidores no Instagram, então se você também puder ir lá e me seguir no Instagram, serei muito grata, e se você puder também deixar um comentário do tipo, vim do YouTube pra eu saber que você veio daqui, eu vou lá e te respondo Bom, vamos lá então começar a falar sobre esses grandes destaques Eu separei aqui 2, 4, 6, 8, 9 livros Quase que fecha em 10, hein? Mas não tive 10 grandes destaques Esses aqui são assim, realmente a nata de tudo que eu li esse ano Eu vou começar falando de A Cabeça do Santo, da Socorro Cioli Esse foi um livro que eu li em conjunto com a galera do Catarse, né? Dos meus apoiadores, então a gente fez a leitura conjunta desse livro E foi quase uma unanimidade, assim Eu acho que não teve ninguém que leu esse livro dentre os que estavam lendo ali naquele mês, que não gostou da experiência de leitura, porque é um livro muito diferente, ao mesmo tempo que muito gostoso de ler. É um livro super curto, ele tem pouquíssimas páginas. A escrita da Socorro se olha bem direto ao ponto, e ao mesmo tempo que é sucinta, ela é aquela escrita que te traz pra dentro da história, sabe? Aqui a gente tem um romance que é... Um pouquinho de realismo mágico Inclusive Socorro Esse Olho foi aluna de Gabriel Garcia Marques E lá na parte de agradecimentos do livro Tem escrito inclusive que o livro só existe hoje Porque Gabriel Garcia Marques incentivou Socorro A ir adiante com a sua escrita dessa história Então pra vocês verem né gente Maravilhoso Esse livro se passa no interior do Ceará Que é o estado da autora né Enfim, e ele vai contar a história né Ele vai acompanhar um protagonista Que é um rapaz que tá fazendo uma longa viagem Até encontrar o seu pai né Que é uma figura que foi ausente a vida inteira Depois que a mãe dele faleceu ele tá fazendo essa viagem a pé e ele tá já faz praticamente duas semanas viajando pra encontrar o pai. Chegando lá, ele vai encontrar, né, muitos obstáculos até encontrar a figura do pai dele, né, vai ter muita dificuldade e ele vai acabar se abrigando, né, na cabeça de um santo. Ele vai descobrir depois que é a cabeça de um santo, na verdade, né. E o que é a cabeça do santo? É a cabeça da estátua de Santo Antônio, que de alguma forma foi parar em um lugar ali de mata fechada, quer dizer, não bem fechada, né, mas é uma parte que tem mata e ele vai se abrigar ali e ele passa a escutar, então, né, a partir desse momento ele passa a escutar as orações das pessoas pra Santo Antônio. Então ele meio que passa a ficar literal e metaforicamente dentro da cabeça de Santo Antônio E a partir daí a gente vê todos os desdobramentos da história com esse novo dom que esse rapaz adquiriu só por estar dentro da cabeça do santo É um livro que vai trazer muito da regionalidade do Brasil Ele traz também muito da cultura dessa região do nosso país Tem também muito de, da forma como a religião muitas vezes se entremeia Em assim, situações, espaços, locais e, sei lá, condições da vida enquanto sociedade, né? E os reflexos que isso vai tendo em diferentes âmbitos, sabe? De uma sociedade, de uma comunidade A autora trouxe isso dentro desse livro de uma forma muito realista Então é muito fácil a gente imaginar isso acontecendo Porque ela traz tudo com uma naturalidade, com uma propriedade que é brilhante, assim. Ela é uma escritora realmente muito talentosa. Eu quero ler outros livros dela e eu super recomendo Cabeça do Santo, que é um livro que você vai ler super rápido e é impossível você terminar esse livro e não ficar encantado com a escrita e com essa história maravilhosa também. Então já vou abrir aqui o vídeo, né, as recomendações com esse livro. Em seguida vamos falar de A Tempestade que Criamos. Tem um vlog aqui no canal em que eu falei com detalhes sobre a minha experiência de leitura desse livro, porém sem spoiler, então se você não tiver, né, não quiser pegar spoiler, pode ir lá sem medo nenhum. 
Esse é um livro é, de romance histórico que se passa no período da Segunda Guerra Mundial na Malásia. Eu nunca tinha lido nenhum livro, nem de autoria, né, nem que se passasse também na Malásia, e aqui a gente tem os dois. A autora vai conduzir uma história muito emocionante e também muito surpreendente, né, dentro desse pano de fundo ali político histórico da Malásia. A gente, através dessa ficção, ap aprende muito sobre o contexto, né, da história desse país, da política desse país, de como as coisas funcionaram lá durante esse período da guerra, e como as coisas chegaram também nesse ponto em que a gente vai acompanhar ali, né, a Malásia sendo dominada pelo Japão. E isso vai acontecer logo depois de os britânicos terem sido expulsos ali da Malásia, porque antes do Japão quem tava ali dominando esse país era, sim, né, o Reino Unido. Então a gente acaba vendo essa busca incansável dessa protagonista, né, que é quem vai ter, assim, tomar realmente destaque na história, da liberdade do seu país e da autonomia também, né, desse país que sempre, quer dizer, por muitos séculos, né, muitos anos, foi dominado por outras nações. Então a gente vê esse sonho de liberdade, esse sonho de ter um país que seja, de fato, independente e as consequências das escolhas que essa protagonista vai acabar tomando pelo bem, né, do seu país, mas que vai ter ali, né, algumas consequências, como eu falei aí, que vão atingir principalmente a família dela, né, não somente a família dela, mas a gente vê tudo isso acontecendo pela perspectiva dela, então a gente vê isso chegando no seio familiar dela também, e é um livro excelente. Esse é um livro que eu acho que quem gostou de Herdeiros do Mar também vai curtir essa história, embora esse livro, ele não seja tão pesado quanto Herdeiros do Mar, né, que é um livro que tem cenas de violência muito gráficas, então aqui a gente tem é, uma história que não é tão gráfica, porém a gente sim vai ter contato com alguns horrores da guerra e enfim, gente, é um livro excelente recomendo muito pra vocês também, caso ainda não tenham feito a leitura recomendo muito que façam, é maravilhoso vou falar então agora de mais um queridinho desse ano, que foi o Como Ser Lembrado esse aqui é mais um romance com realismo mágico e a gente tem a história desse protagonista que todos os anos, no dia do aniversário dele, né, quando vira ali da, da a madrugada do aniversário dele, todas as pessoas do convívio dele, todas as pessoas que estão conectadas com ele de alguma forma, simplesmente esquecem quem ele é. Então ele passa boa parte da sua vida tendo que se reintroduzir na vida das pessoas, tendo que driblar muitas vezes, né, muita coisa que tá intrínseca a esse esquecimento, né, de quem ele é, coisas que ele muitas vezes ao longo da sua vida foi conquistando, né, e que foi tidas como sendo dele, que da noite pro dia pode não mais ser dele, porque existem todo um grupo de pessoas que não se lembram, não sabem quem ele é, e é muito incrível essa história, é aquele tipo de narrativa que te prende desde o começo, porque já no começo da história, gente, a gente vê quando ele faz um aninho de vida e os próprios pais esquecem quem ele é, sabe? É muito tocante já desde o começo e a gente vai acompanhando toda essa história dele até o momento em que ele vai acabar se apaixonando por uma menina e ele sabe, né, que todos os anos essa menina vai esquecer de quem ele é e ele vai, a partir de certo momento ali da vida dele, né, tomar essa decisão de fazer algum, de alguma forma, né, descobrir alguma forma de conseguir viver esse relacionamento com essa moça e a gente não consegue, pelo menos enquanto tá lendo o livro, a gente não consegue ver uma saída feliz pra esse rapaz sabe? A gente não consegue ver um final feliz em que ele vá conseguir construir uma história com significado, com memória, com pessoas que se lembram de quem ele é, então é muito tocante a gente torce pelo personagem a leitura inteira, embora em muitos momentos a gente fique também ali com o coração apertadinho, sabe? Foi um livro que me conquistou desde o começo, eu gostei demais dessa história e recomendo pra vocês também mais uma vez caso ainda não tenham lido, fica aqui a dica maravilhoso Agora a gente vai falar de romances, vou falar de dois romances da mesma autora, que pra mim estão ali, ó, pau a pau, tá? A gente vai colocar os dois na mesma, na mesma régua, que são os livros da Emily Henry, os mais recentes que saíram aqui no Brasil, que são Nem Te Conto e Lugar Feliz. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre Nem Te Conto, eu fiz um vídeo exclusivo sobre ele, porque foi um livro que me trouxe muita coisa pra pensar e pra conversar com vocês, e o Nem Te Conto também, tá? O Nem Te Conto também me trouxe muita coisa pra conversar, e eu falei sobre isso em um vlog, em que eu li dois livros, eu li o Nem Te Conto e o Apenas Amigos, e eu falei, né, com detalhes sobre os pensamentos que eu tinha, e tudo que a Emily Henry conseguiu trazer para um romance que é leve, é gostoso de ser lido, mas ao mesmo tempo cheio de é, assuntos muito importantes e muito assim, práticos, sabe? São assuntos que fazem parte do dia a dia, do cotidiano, que pra muitas pessoas podem ser simples e banais, mas que quando a gente lê, a gente tem aquela coisa da identificação, sabe? A gente vê que é um livro que se conecta com você, que conversa com a sua realidade, ou com a realidade de alguma pessoa próxima de você, e isso é um dos pontos mais positivos pra mim, assim, eu acho na escrita da Emily Henry, sabe? Porque ela realmente consegue aproximar o leitor de vivências, de situações, né, do cotidiano, de uma forma muito verídica, sabe? Muito verossímil, muito palpável, assim. Então, Recomendo muito que vocês assistam, né, os vídeos em que eu falei com detalhes sobre esses dois livros, tá, sem spoiler. Mas, basicamente, assim, né, falando de modo geral, grosseiramente, sobre o que cada um dos livros vai abordar, em ambos a gente vai ter romances, né, porque essa é uma escritora de romances, ela trabalha escrevendo histórias de amor. Porém, em Lugar Feliz, a gente tem uma questão que é muito trabalhada no livro, que é de como, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai... É, 
crescendo mesmo, sabe? Chegando na fase adulta da vida, a gente inevitavelmente vai precisar tomar decisões nas nossas vidas. E em muitos casos, essas decisões vão nos levar pra algum lugar. E esse lugar que a gente vai, né, chegar por causa das decisões que a gente tomou, ele pode nos afastar de algumas pessoas, ele pode nos aproximar de outras pessoas, ele pode nos apresentar pessoas que a gente não conhecia. E esse livro é muito sobre isso, sabe? Sobre um grupo de amigos que eram muito próximos, né, fizeram faculdade juntos, seis pessoas que eram muito unidas. Inclusive, o casal, né, principal ali, veio desse grupo de amigos. Então, a gente tem esse grupo de pessoas que realmente, assim, vivenciavam muitas coisas juntos. Só que chega um momento da vida em que cada um ali precisou tomar as suas decisões, cada um precisou seguir por um caminho que fez com que esse grupo aos poucos fosse não somente se afastando, mas não se sentindo mais naquele lugar de compartilhar sobre tudo, de ser aberto sobre todas as situações, porque isso acontece na vida, né? A gente, em alguns momentos, vai se sentir mais confortável em compartilhar alguma coisa com uma pessoa ou em não querer se abrir sobre alguma coisa que tá passando na vida com essas pessoas. E aí, a sacada, né, dessa história, e que eu acho que é muito também real, né, muito fácil de acontecer na vida real, é que quando esse tipo de situação acontece, não é porque as pessoas deixaram de se gostar. Muitas vezes é porque as pessoas simplesmente não estão mais no mesmo lugar. E você compartilhar certas coisas com uma pessoa que não está mais no mesmo, na mesma situação que você pode gerar um desconforto, pode fazer com que essa amizade não fique mais da mesma forma que era antes, mesmo que você não contando também já mostre que essa amizade não está mais no lugar que ela estava antes, entende? Então são várias nuances, assim, dentro desse livro que eu acho que são muito interessantes. Principalmente voltada, né, pra esse, essa questão da amizade, por assuntos também de tomada de decisão, de você se redescobrir enquanto o que você realmente quer na sua vida, mesmo depois de, sei lá, você já ter trilhado um caminho que você achava que era o certo, chega um momento que você percebe, não, não era isso que eu queria pra minha vida, sabe? Eu queria outra coisa. Mesmo que às vezes você não saiba o que é que você quer pra sua vida, mas você chega num ponto que você pensa, isso aqui não é o que eu tava querendo, eu não queria estar nesse momento. Enfim, né? São algumas situações, algumas camadas que a autora traz pro livro nesse sentido que eu acho muito legal. Já agora, em Nente Conto, né, que é o romance mais recente dela, a gente tem também, né, uma história que é uma história de amor que surge de uma situação de trauma, né, uma situação muito difícil, porque os dois protagonistas desse livro, eles vão se conhecer porque ambos foram abandonados pelos seus respectivos companheiros. A protagonista tava noiva, inclusive, ela tava quase pra se casar quando o ex-noivo dela decide terminar o relacionamento pra poder ficar com a melhor amiga dele, que é a pessoa que tava se relacionando com o Miles, que é o outro protagonista da história, né? Então eles vão se unir nessa dor de cotovelo, né? Nesse, nesse momento de dificuldade, eles vão acabar se ajudando e a partir daí que a gente vê surgir uma amizade e mais pra frente também o um interesse amoroso. Mas aqui a gente tem também uma outra situação que a autora vai desenvolver nesse livro, que é sobre como a gente, em muitos casos, principalmente mulheres, a gente se anula em razão do outro, sabe? A gente tem essa personagem que ela vem de um lugar de muita falta emo emocional, sabe? Ela tem uma carência, não vou nem dizer de emocional, assim, mas ela tem uma carência afetiva muito grande por conta da história familiar dela, né? Ela é uma pessoa que, enfim, foi, é, cresceu muito sozinha, ela teve muita dificuldade de manter amizades por causa do emprego da mãe dela, então ela acabou desenvolvendo uma espécie de dependência emocional muito grande com esse parceiro dela e tudo da vida dela tinha a ver com ele. Então, a casa que eles iam morar era dele, os amigos que ela tinha não eram amigos só dela, eram amigos que ela tinha em comum com ele. Ela saiu da cidade que ela morava ali com a mãe pra poder morar nessa cidade que é a cidade dele. Então, com o passar do tempo, assim, dentro desse relacionamento, ela foi muito se anulando, né, se deixando de lado pra poder fazer tudo aquilo que envolvia o noivo. E daí, quando esse relacionamento acabou, ela se viu sozinha, sem família, sem amigos, numa cidade que não é a dela. E, sabe, nessa situação de ter que começar de novo e, ao longo do processo, e também se descobrindo sobre quem é essa pessoa, sabe, que ela se tornou depois desse término e acordando pra certas coisas na vida, sabe, que são é, mágoas, são dores que ela carrega desde lá de trás, desde a vida né, dela na infância. Então é um livro muito legal também, porque além de trazer um romance muito fofo, ele traz também todas essas camadas dentro da, da história das personagens, que inclusive tem também ali algumas questões envolvendo o protagonista, né, o personagem masculino, que é o Miles, também envolvendo, né, é, traumas familiares e tal. Então, assim, a autora consegue destrinchar, eu acho, essas camadas muito bem, aproximando o leitor, sabe, dessas situações. Por mais que eu não tenha passado por uma situação semelhante que a da protagonista, eu consigo me colocar nessa situação dela e enxergar como realmente é uma questão muito delicada e muito difícil você colocar todas as suas fichas numa pessoa só, você colocar toda, dedicar toda a sua vida a uma pessoa só. A gente, enquanto é, seres humanos, a gente tem a nossa individualidade e mesmo quando a gente tá junto com uma outra pessoa, né, dividindo a vida com uma outra pessoa, ou que a gente tenha planos de dividir a vida com essa outra pessoa, a gente precisa, ainda assim, é, nutrir a nossa individualidade e ter a nossa vida separada do outro, ter as nossas preferências, as nossas amizades, que não estejam totalmente atreladas ao outro. Por mais que possam sim vir a conviver, a gente precisa ter essas pessoas que são só nossas, sabe? Essas situações, esse, essas 
coisas que são só nossas, sabe? Então, eu acho que esse livro é muito sobre isso, sobre a gente aprender a cultivar o nosso eu, mesmo estando dentro de um nós. Olha, acho que agora eu até fui profunda demais. Enfim, gostei demais desse livro, deixo aqui a recomendação pra vocês também. Gente, agora, agora a gente tá chegando, sabe, ali perto do top 3, a gente tá chegando nos livros que são mais... Ai, que pegaram mais, assim, mais fundo. Vou falar agora de Paula, da Isabel Allende. Tem vídeo aqui no canal também sobre esse livro. Demorou pra sair, mas saiu. Esse foi o primeiro livro do Clube do Livro desse ano, né? Foi o livro que a gente leu lá em janeiro, junto com o Catarse. Se você não conhece meu clube de apoiadores, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá conhecer, saber como que funciona. Quem sabe até se inscrever e vir ler junto com a gente. A gente lê livros muito legais, tá? E Paula foi o primeiro livro que a gente leu esse ano. E é um livro, gente, muito... Como eu posso dizer? Ele é triste. Muitas pessoas vêm me perguntar isso, sabe? Tipo, ai, Paula, é triste? Eu falo, inclusive, no vídeo. Gente, é triste? É. Mas ele também tem uns momentos, assim, de muita quebra, eu acho, da tristeza. Porque a escrita da Isabela Allende, às vezes, vem com um alívio, sabe? Porque nesse livro, basicamente, né, assim, explicando por alto, a gente tem a narrativa da Isabela Allende. O livro começa assim, né? Ela escrevendo uma espécie de diário pra Paula, que é a filha dela de 28 anos, que tá assim, lutando contra uma doença muito grave. Então ela tá numa UTI, ela tá meio que em coma, assim, enfim, né? Ela não tá conversando nem nada. Então a Isabela Allende, por tá sabendo, assim, um pouco mais sobre essa questão da doença da filha, ela acaba ficando com receio de que a filha acorde com alguma sequela mental e ela não se lembra de algumas coisas. Então, ela, rece... ela resolve sentar e escrever pra Paula, né, pra sua filha, a história da família. Então, a gente vai conhecer a história da família da Isabela Lende de lá de trás, assim, desde que, tipo, bisavô dela, que veio, sei lá de onde, da Espanha, chegou no Chile e casou e daí teve os avós, e daí como foi a história de vida... A gente tem aqui, basicamente, a história de vida da Isabela Lende até o momento que a filha dela faleceu. Que isso não é um spoiler, tá? Isso aí é... é, é a sinopse do livro é essa. A gente tem esse acontecimento. Isso foi um dos principais acontecimentos que marcaram a vida da Isabela Allende. E isso aconteceu lá em 91. Então a gente tem toda a história da família sendo narrada para a Paula. Para que a Paula, quando acorde, caso tenha tido alguma sequela ali por causa da doença dela, ela se recorde, né? Ela consiga ter contato com a história da família. Só que em algum momento ali da história, a gente vai ter uma diferença de narrativa, assim, né? E a história passa a não ser somente uma carta pra Paula, mas também torna-se uma narrativa do que tá acontecendo no momento ali com a própria Paula. Então, sim, a gente tem aqui um livro que ele vai ser muito emotivo, né? A gente tem essa mãe que tá fazendo de tudo pelo bem-estar da filha, ao mesmo tempo que não pode fazer muita coisa, mas tá fazendo ali o que que tá ao alcance dela. Então, assim, é um livro que ele é emotivo, ele é triste, mas ele também tem vários momentos, assim, de alívios, porque a Isabela Lente consegue trazer isso pra escrita dela de uma forma muito natural, sabe? Então, é um livro que, inclusive, ele é todo, assim, escrito direto, sabe? Com blocos e blocos de texto, tem poucos diálogos, mas ao mesmo tempo, assim, não atrapalhou em nada a minha experiência de leitura. Eu ainda assim consegui devorar esse livro, porque esse é o poder que a Isabela Lente tem. Ela é maravilhosa. Todos os anos tem livro da Isabela Lente entrando na minha lista de favoritos. Então, esse é mais um deles. Recomendo muito. Eu acho que não é um livro pra qualquer leitor, mas ainda assim eu deixo aqui a forte recomendação porque não deixa de ser uma história maravilhosa uma escrita incrível, com certeza um dos melhores livros que eu li esse ano também. Agora a gente entra no top 3 livros favoritos desse ano, gente do céu agora a gente tem livro fofo Livro surpreendente e livro que é, assim, uma tijolada no meio da fuça. E quem tá acompanhando o canal aqui já deve até saber quais são. Mas, enfim, vou falar sobre o terceiro livro, O Jogo dos Desejos, da Mac Sheffer. Esse livro foi uma surpresa tão, tão, tão grata. Tão grata. Tem resenha aqui no canal, inclusive, tá? Eu comecei a ler esse livro sem grandes expectativas e ele me pegou desde o princípio. A gente tem um livro aqui, gente, que é pra todas as idades. Absolutamente todas as idades. Se você é idoso, se você é adulta, se você é adolescente, ele serve pra você. Esse é um livro que vai ter, assim, uma narrativa um tanto quanto lúdica porque ele foca numa personagem que ela tem seus 20 e poucos anos 26 anos mais ou menos, ela é professora de ensino infantil e tem um aluno ali, né, que é o Christopher, acho que ele tem uns 7 anos mais ou menos que ele ficou órfão recentemente o sonho dela é adotar esse menino, porque ela tem uma conexão com ele muito forte, né, ele confia muito nela e ele acaba mudando de lar temporário em lar temporário, enquanto ninguém adota ele. E pra protagonista ali, né, que é a Lucy, se eu não me engano o nome dela pra ela é muito difícil conseguir fazer isso porque ela precisa cumprir uma série de assim, requisitos pro conselho tutelar dar o ok pra ela adotar o menino, sabe? Uma das principais dificuldades dela, que inclusive aqui, né, a principal dificuldade da maioria das pessoas é a falta de dinheiro, né? Ela, se tivesse dinheiro, ela conseguiria ter uma casa, ter um carro e conseguir provar pro governo que ela é capaz de sustentar esse menino. Só que não, isso não acontece, né? Ela não tem essa facilidade. E aí o que, que vai acontecer? O autor de livros de histórias infantis, que é favorito dos dois, que é um cara que inclusive escreve desde que a própria Lúcia é criança, então ele escreve há décadas e ele tem essa série de livros, tem mais de 40 livros que fazem parte da, do meio 
mesmo universo, que é o universo da Ilha Relógio. E a gente vai entendendo como que funciona essa Ilha Relógio, como que funcionam as histórias deles, né? Como que dentro dessa ilha tem um mestre e as crianças, né? Em cada história, as crianças acabam indo parar nessa ilha e elas acabam é, conseguindo fazer um desejo pra esse mestre. Então tem toda uma coisinha assim bem lúdica, sabe? Bem infantil. E esse cara, ele tá já faz alguns anos sem publicar nenhum livro dessa série de livros dele e tá todo mundo super na expectativa, porque realmente faz muito sucesso. E ele, a gente vai também, né, acompanhar um pouco assim pelo lado da, da narrativa, da perspectiva dele. Ele tá passando ali por um, umas situações pessoais, ninguém sabe exatamente a princípio o que que é, mas é isso que tá impactando a escrita dele, é isso que faz com que ele não consiga né, escrever um novo livro, mas sim, ele, apesar de tudo, né, escreveu o último livro, né, o livro mais recente, que não foi publicado em lugar nenhum, e ele resolve fazer um concurso, e o grande prêmio desse concurso é a pessoa ganhar esse ano escrito. Então, tipo assim, é um ano escrito que nunca foi publicado, que ninguém nunca teve acesso, e a pessoa vai ter basicamente ali uma mina de ouro na mão, porque ela pode vender pra quem ela quiser. Então a Lúcia acaba enxergando nisso, a grande oportunidade dela, né, de participar desse concurso, quem sabe ganhar esse livro, daí conseguir vender o livro, e daí adotar o um menino. Então a gente vai acompanhar a história toda por essa perspectiva, né, essa é a principal ideia da história Mas a gente vai tendo outras camadas sendo inseridas também Dentro da história, vários assuntos muito legais Também sobre o sentido real de família O que é ser família, amizade Sobre como as pessoas que nós somos Hoje na vida adulta, tem assim São 100% reflexo de quem a gente foi na infância Do que a gente viveu na infância, então assim gente É incrível Incrível, é um livro muito fofo, já recomendei aqui em outras ocasiões, vou continuar recomendando porque eu não vi defeito nessa história, gente, ele é maravilhoso. Então leia, faça aí a sua experiência né, com o livro, baixa pro seu Kindle a amostra grátis da Amazon e vai ler os primeiros capítulos, que eu tenho certeza que você vai querer continuar lendo esse livro. Não tem como, tá? Maravilhoso. Agora a gente vai pro top 2, que foi no caso aqui o melhor suspense que eu li esse ano, que foi o Estranha Sally Diamond. Eu vi, é claro, aí várias pessoas que leram e falaram absurdamente bem desse livro. É claro que eu fiquei super curiosa desde cara, né? Logo de princípio eu já tava super curiosa pelo livro e... Tava só esperando dar, né, uma baixada no preço, porque ele realmente tá sempre bem salgadinho. E eu consegui numa promoção por 18 reais, gente, o e-book, tá? Então, assim, ele é realmente um livro que tá... Você encontra ele bem carinho, assim, né? Acho que o normal dele já é ser meio caro mesmo. Fiz um vídeo lá pro Instagram, enfim, falei já sobre ele em outra rede. Não fiz ainda um conteúdo aqui pro canal, preciso fazer. Mas, enfim, aqui a gente tem um suspense, que não é bem um suspense, ele tá mais pra um thriller psicológico, sabe? Ele é um livro que vai abordar muito a questão da psicologia humana, sabe? E a gente tem isso partindo dessa protagonista, que é a Sally Diamond. Porém, ela não vai ser a única personagem principal desse livro, já adianto aqui. Essa outra personagem principal vai aparecer em outro momento na história e aparece de uma forma bastante surpreendente, porque ela vai ter a ver com a Sally e você vai saber quem é quando você pegar pra ler. Mas a gente começa a história partindo da Sally Diamond, que é uma mulher de 40 e poucos anos que mora num vilarejo, assim, bem afastado, no, no interior da Irlanda, junto com o pai dela, que tá, assim, super idoso. Inclusive, quando o livro começa, o pai ela faleceu recentemente, ele acabou de morrer. E daí, qual que é né, a, a grande, assim, a grande trama desse, dessa história? A Sally Diamond é uma mulher que vive, então, muito reclusa e ela tem uma mentalidade, digamos assim, excêntrica, diferente, pra dizer o mínimo, sabe? Quando o pai dela falece, ela acaba fazendo uma coisa que ele falou pra ela fazer, só que ela faz o pé da letra, né? Ele fala pra ela, assim, em algum momento, tipo, ah, quando eu morrer, pode me jogar no lixo, não vai fazer diferença nenhuma porque eu vou estar morto mesmo, então me joga aí no lixo. E ela faz exatamente isso, só que na casa dela, eles incineravam o lixo, então ela cata o corpo do pai leva pro incinerador e toca fogo. A partir daí, a história toma outras proporções, as autoridades vão se envolver, a comunidade vai ficar sabendo, vai ter todo um foco na Sally Diamond e ela vai descobrir, na verdade, com a ajuda de umas pessoas ali próximas a ela, ela vai descobrir que o pai dela deixou cartas pra que ela fosse lendo, né, depois que ele morresse e daí ela ia ter ali, né, na carta, todas as diretrizes que o pai dela tinha deixado pra ela sobre o que fazer quando ele morresse, sobre qual era a herança dela, esse tipo de coisa. E depois que o caso dela ficou conhecido, né, esse caso dela querer colocar fogo no corpo do pai, é, consequentemente, ela acabou ficando, assim, no radar da mídia e ela começou a receber, né, ela começa a receber a partir de então, algumas coisas estranhas pelo correio. E a partir daí a gente vai tendo, né, é, um pouco mais do passado da Sally Diamond. A gente vai também entendendo junto com as cartas do pai dela ali, né, sobre como foi a infância dela, sobre, né, segredos que nem ela sabia. E daí a gente vai entendendo mais por que que ela age da forma como ela age, por que que ela é tão excêntrica e quais são as origens da Sally Diamond, sabe? E daí a gente vai tendo também contato com outras coisas, assuntos que são mais delicados, mais pesados dentro da história. Então, sim, aqui a gente tem um livro que ele vai trabalhar alguns, alguns temas que são sensíveis. Ele, eles podem ser, assim, é, chocantes pra pessoas que são sensíveis. Pode ser um livro que não vá ir bem pra todos os leitores, então eu recomendo ele com cautela. Eu recomendo que você vá lendo aí com cautela. Quando você perceber pra onde o livro tá indo, porque não tem como não perceber, né? Quando você perceber, se for um assunto que não, sabe, é pesado pra você, deixa de lado, não precisa ler. 
sabe? Mas se você não tiver problema com os temas que o livro vai abordar, eu acho que você vai ter uma experiência excelente com essa leitura, porque é um livro que aborda muito, como eu falei, né, todas as diferentes camadas da mentalidade humana, e faz a gente, nós leitores, nos questionarmos sobre o que, que a gente acha certo pra esse personagem, sobre o que, que é justo e o que, que não é. Então a gente fica muito nesse limiar do que é certo e do que, que não é certo, por causa das histórias, né, que a gente vai se aproximando, conhecendo melhor das pessoas dentro desse livro. Então assim, gente, é maravilhoso. Sério. Incrível. Se você não leu ainda, leia. É espetacular. E por fim, então, a gente vai falar sobre o número 1. Um, o livro que me deu uma tijolada no meio da cara, que eu fiquei chocada, eu fiquei maravilhada com essa história, ao mesmo tempo que muito mexida, muito tocada, muito... Uh, vamos falar sobre Quarto de Despejo. Gente, esse livro, assim, é um livro que eu vou recomendar pra todas as pessoas sempre. Ele, inclusive, entrou, na verdade, ele originou uma lista que eu fiz aqui pro canal, que foi de livros que todos os brasileiros deveriam ler. Tá, esse livro aí foi o livro que me inspirou a criar esse vídeo. Vou deixar aqui no card aqui na descrição do card, enfim, vou deixar aqui em algum lugar pra você assistir. Esse é um livro excepcional, é uma escrita, que é um diário, né? É realmente o diário da Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher que viveu na favela do Canindé, em São Paulo, durante o período da década, final da década de 50, começo dos anos 60, se eu não me engano, ela viveu alguns anos lá junto com os seus filhos, e a gente tem contato com a vivência dela na favela, e como era a rotina dela enquanto catadora de papel, porque era isso com que ela conseguiu, trabalhar na época, era o único única ganha-pão que ela tinha, essa era a forma quando ela conseguia trazer comida pra dentro de casa pra alimentar seus filhos, e assim quando conseguia alimentar os filhos porque se eu posso dizer que a gente tem uma personagem que ela é invisível e ao mesmo tempo tá sempre presente nessa história, né, na história da Carolina, é a fome, a fome a miséria, enfim, tá sempre presente na história é um livro muito tocante porque é muito revoltante, é muito sei lá gente, eu não tenho palavras pra dizer qual que é o sentimento de você pensar que uma pessoa vive, convive diariamente com a instabilidade alimentar, com a insegurança alimentar, gente, que não sabe qual vai ser a sua próxima refeição, quando vai ser a sua próxima refeição, não sabe quando vai conseguir alimentar os filhos, de ver os filhos às vezes com fome querendo comer mais e não ter o que dá pra criança comer, de ver a criança andando descalço e não ter sapato, dinheiro pra comprar um sapato pra criança, entendeu? Ver a criança querendo, tipo, se vestir melhor e não ter condição. Então assim, é muito triste, é muito revoltante quando a gente se aproxima de um cenário desse, principalmente quando você, assim, não teve contato com nada disso durante toda a sua vida, sabe? Sua vida foi de muito conforto, no mínimo assim, você nunca passou fome, sabe? E se você nunca passou fome na sua vida, você já é muito afortunado se comparado com muitas outras pessoas, muitos outros milhões de pessoas que dentro do Brasil ainda hoje vivem em situação de instabilidade alimentar, insegurança alimentar. Então, então, assim, é, sério, muito chocante, é um choque de realidade, realmente, e é um choque que eu acho que é muito real, porque em muitos, eu acho que em muitos casos, assim, quando a gente fala, né, de fome, sobre a fome, a pessoa pensa logo naquela fome que ela sente quando tá dando na hora dela comer, sabe, o estômago dela tá vazio, e ela sabe que ela precisa se alimentar, ela vai ali na cozinha dela, abre a geladeira, né, pega uma coisinha, esquenta o micro-ondas e come. Mas aqui a gente tá falando de uma outra situação, que é totalmente diferente dessa, que é você conviver diariamente com fome, de você ter fraqueza, de muitas vezes a Carolina Maria de Jesus ter que levantar pra ir catar papel, pra ir catar ferro pra vender, e ela não ter energia suficiente pra isso, de ela ficar constantemente doente, porque ela não tem força, ela não tem nutriente necessário ali naquele corpo dela pra poder fazer o que ela precisa fazer, pra poder ir atrás dos sustento dos filhos dela, entende? E muitas vezes também ter que priorizar né, o alimento dos filhos, se colocar em segundo lugar, porque ela precisa prover pras crianças, não, gente, assim, é sei lá, assim, é um livro que todo mundo tem que ler, sério. Se você não leu ainda, eu deixo aqui a recomendação mais uma vez pra que você leia, é um livro que você vai ler bastante rápido, como eu falei, ele é em formato de diário, então são passagens bem curtas, a gente tem tem uma escrita, inclusive, que é bem simples, é a escrita que a Carolina tinha na época, era a alfabetização que ela conseguiu alcançar. Ao mesmo tempo que é muito simples, é também muito profunda, é ao mesmo tempo muito poética e até mesmo emocionante em alguns momentos, assim, quando a gente tá lendo o livro, é que a gente vê que por mais que a Carolina seja extremamente pobre, ela tenha tido, assim, uma formação escolar muito pouca, né, ela, acho que ela estudou só até a quarta série, da época dela, né, enfim. Ainda assim ela tem um, um, uma fome de conhecimento, né, a fome dela vai além da fome pela comida, é também uma fome pelo conhecimento, é fome pela cultura, a gente vê que ela é uma mulher que tem, dentro das suas capacidades, dentro daquilo que ela tem acesso, ela consegue ter, sim, acesso à cultura, né, ela consegue ser uma pessoa com cultura, com, sabe, com uma visão de mundo, assim, espetacular. Gente, essa mulher é maravilhosa, eu quero ler outros livros dela, já coloquei vários, inclusive, na minha lista, e é isso, gente, esse pra mim tá sendo até hoje, até agora, até o momento, o melhor livro 
livro que eu li esse ano E é isso, vou recomendar ele pra vocês mais uma vez E eu vou ficando por aqui, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenham pegado aí várias recomendações de livros incríveis Agora eu quero que você comente aqui pra mim Qual foi ou quais foram, né Os grandes destaques literários pra você nesse ano Até o momento, né, nesse primeiro semestre Comenta aqui embaixo que eu amo pegar a recomendação com vocês Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer Aos apoiadores do Catarse, gente Muito obrigada pelo apoio de sempre Vocês são incríveis, maravilhosos Tudo na minha vida, muito, muito, muito obrigada a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.